ഞാൻ കിടന്ന് ഈ മാതിരി ഷോ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ മീൻ പിടിച്ചത് വന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ പിടിച്ച മീനല്ല ഇത് നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ ചൂണ്ടിയിടാൻ പോയി പക്ഷെ മഴയൊക്കെ കാരണം ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ വഞ്ചിക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർ മീൻ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ചെമ്പല്ലി കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല നേരെ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാച്ചുറൽ പാത്രം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലയാണ് വിറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും ഓപ്പൺ എയർ കുക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇല വെട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇല വെട്ടി ഇല വെട്ടി വീട്ടിലെ വാഴയുടെ ഇലയൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങി ഇനി വട്ടയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ മീനിൻ്റെ ചെതമ്പൽ കളയണം ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ ചെതമ്പൽ കളയുന്ന മീനാണ് മീനിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെതമ്പൽ കളയുന്നതുണ്ട് ഒരയ്ക്കുന്നതുണ്ട് ചാരം ഇട്ട് ഒരയ്ക്കുന്നതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചെതമ്പൽ കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മീനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെതമ്പലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയാം എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ചെതമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ ചെതമ്പലില്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷേ വലിയ മീൻ്റെ ഒക്കെ ചെതമ്പൽ കുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെതമ്പൽ കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മുള്ളൊക്കെ നമ്മുടെ കൈമ കുത്തിക്കേറും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വായ തുറക്കുക തുറക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ ചെകിള തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെകിളപ്പൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രഷ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കളറാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഇതല്ലാതെ ഇത്തിരി ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണെങ്കിൽ മീൻ പഴയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാ മാർക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മീനെ നമുക്ക് വെറുതെ കാണുമ്പോൾ ആ മീൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെകിളൊന്ന് പൊക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ പൂവിൻ്റെ കളർ ഒരുവിധം ബ്ലാക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മീൻ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലത്തെ കൊടലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മീനിൻ്റെ വയർ കീറിയിട്ട് കൊടലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ്റെ ഭംഗി കുറച്ച് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റും നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് കളയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണിയാണ് ഈ മീനെ നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചെതമ്പൽ കുത്തിയ മീനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട വരില്ല കഴുകി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്ന മീനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലി നല്ലോണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ചെതമ്പൽ കുത്ത മീനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം പണി വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ആ കൊടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞാറിനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും കഴുകിയെടുത്താലേ മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് മീൻ്റെ ചിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിൽ അരിഞ്ഞാടി കളഞ്ഞേക്കാം എല്ലാം കളയണ്ട അതായത് ആ മീൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞേക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മീനായാലും നമ്മൾ കറി വെച്ചാലും വറുത്താലും നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീനും വരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷെ അത് വരയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളിത് വരേണ്ടത് പരമാവധി ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് എന്തോരം ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറച്ച് വരയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു വശത്തേക്ക് നല്ലോണം ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എതിർ ദിശയിലേക്കും ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ പീസ് പോലെ നമുക്കിതിൽ
ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം ചതച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ചമ്മന്തി പരിപാക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അമ്മിക്കല്ലുള്ള ഒരു കമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇടിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചതച്ചെടുത്ത ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വീഴാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വീഴ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ അധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും നമുക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടണം മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എരുവെന്തോരം വേണമെന്നനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഉപ്പ് അത് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഇത്ര അളവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മുളകൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ നല്ലോണം പുകയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ എന്തിരിയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തടവി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുകച്ചിലുണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുനാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചിക്കൻ വെച്ച് ഗ്രില്ഡ് ചിക്കൻ ചെയ്തപ്പോൾ തക്കാളിയാണെന്ന് എടുത്തിരുന്നത് അതായത് ചിക്കനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളിയും ഫിഷിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ മസാല മീനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളിലേക്കും നമ്മൾ ആ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആ വരഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മസാല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചേക്കുക ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു വശം കൂടി ഈ നമ്മുടെ മസാല തേക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല മൊത്തം ഇതിൻ്റെ മേത്ത് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടണം ഇത് നമ്മൾ കറിയല്ല വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രില്ലാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഗ്രിൽ സെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പണി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോറി ഗ്രില്ലിൻ്റെ അല്ല അടുപ്പിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് കനലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിരട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ചിരട്ടയുടെ കനലിന് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കത്തിച്ചുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും ഒരുവിധം കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരക്കഷ്ണമാണെങ്കിലും അറക്കപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ചൂട് കുറവായിരിക്കും തീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ചിരട്ടയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ മരമൊക്കെ കത്തിച്ച് തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചുള്ളിവർഗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആദ്യം കത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചിരട്ടയ്ക്ക് തീ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആളുകൾ കത്തിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ തീയൊക്കെ കത്തി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് ഒരു നാല് ഇഷ്ടിക വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തി ഒരു നല്ല കനലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പീസ് വെച്ചു നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത അതേ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മറക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ വായിൽ നമുക്കൊരു പേരവഴിയുടെ കഷ്ണം ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് കുത്തിവെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്നും മറച്ചിടാം അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ അതിന് മിസ്സായി പോയി കേട്ടോ ഗ്രില്ലുമ്മേ അതായത് ഗ്രില്ല് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആ സ്കിന്ന് കുറച്ച് അതായത് മീൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ഗ്രില്ലും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടു ഈ നമുക്ക് മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കനൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഊതിക്കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കനൽ തീ കുറഞ്ഞ് ചൂട് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഊതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടച്ച് ആണ് ചെറുത് ഇറങ്ങി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീരൊഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ നടുഭാഗം നോക്കി ഒരു കിള്ളെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേവൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് എടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പുറം വേവാനായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അതേ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു മൊത്തം തീർക്കോ ഏ നമുക്ക് കുറച്ച് വേണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത കുക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞില്ല ആ എല്ലാ ഫ്ലേവറും കൂടി വന്നപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും ഈ കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെ പൊക്കി പറയുന്നത് മോശമാണ് എന്നാലും ഞാൻ പൊക്കി പറയാം അതിനെ പറ്റി അതങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിനും ട്രാവൽ വീഡിയോസിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എം ഫോർ ടെക് വ്ളോഗ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എം ഫോർ ടെക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എം ഫോർ ടെക് വ്ളോഗും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട് ക്യാമറമാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ സൈനിങ് ഔട്ട് സൈനിങ് ഔട